，送礼有信即可。早些晚些都好，怎会难安？是啊，您说的是，只是想到昭义姐姐三番五次帮我，又送了我那么贵重的贺礼，我得快些回礼才可，拜谢昭义姐姐之恩。皇帝完全明白了过来，感情这小白眼狼如此用心准备，不是宋雨镇，而是宋雨徐荣英的。皇帝忍着气，<笑>心里却越想越不是滋味。莲花此时又接着问道：“您说昭义姐姐会喜欢桃木剑吗？桂花酒还得埋一段时日才能挖呢，只能等以后再送。”皇帝正在醋头上。又见小妃嫔眼巴巴等着他回，心下一软，咬牙切齿地从嘴里挤出两个字：“姓徐。”这如何得知？管他徐荣英喜不喜欢，小妃嫔送的，难不成他还能不收？不收正好，朕还舍不得。莲花闻言点点头、嗯，看来万岁爷也不清楚。那只能如此了，先做了送，若是不喜欢，我再做些别的送。皇帝实在忍不住了，很生道：“他敢！”莲花被吓了一跳，有些诧异。皇帝深吸一口气，然后说道：“桃木剑和桂花酒，怎么不送朕？”朕也想要，豁出去了。今日朕这脸面不要了。莲花闻言有些疑惑，啊，万岁爷，您这是？皇帝见他未反应过来，直截了当地说，不要送他，送朕。莲花惊愕的张大嘴巴，似乎从未见过皇帝如此。<咳>万岁爷，昭义姐姐安慰过我，在我有难时候又出手帮了我，这人情很大，得回礼拜谢的。啊那朕呢？朕待你不好吗？怎么只送他？当然好啊！你是天底下对我最最好的人了，只是您与我之间不能如此算呢。昭义姐姐待我好，又送了贺礼，礼尚往来我都应当回礼过去的。您不一样，皇帝像赌气一般说道。<笑>怎么就不一样了？莲花思索片刻，感觉有些说不清楚了。您怎么能一样？与我怎么能算得清？怎么不能？算不清就不送朕了，算不清就只送别人，朕可不接受。莲花词穷了，舌头开始打结。您您您，哎呀，您与我关系不一般，您是内人，不不，该怎么说呢？皇帝闻言喜悦涌上心头，忍不住追问道：“朕与你之间是什么关系？”莲花正着急想不出词来形容，闻言不假思索脱口而出：“当然是男女之情的关系，像夫君和娘子那般。”说罢，气呼呼的又补了一句：“对，就是这样，和昭义姐姐怎能是一样？”皇帝闻言，顿时喜上眉梢，一副奸计得逞的样子。<咳>如此，朕明白了，那便送。莲花狐疑的看了他一眼，臣妾送了，万岁爷不会生气。皇帝有些不自在，整了整神色，正直的说道：“朕与你本为一体，你要送，朕便支持你，与你一道还了这份人情。”莲花瞪大眼睛，不是听得很懂。万岁爷说的“与我一道还人情”是什么意思？皇帝很真诚的接着道：“朕明日便命人挑些物件赐予徐昭仪，替你还了这情。你今日实在太累，朕心疼的紧，便先歇一歇，如何？”莲花听着感觉不对，犹豫的说：“也不必的，这里是臣妾要送的呢。”皇帝剑眉一竖：“怎么？方才不是说与朕算不明、分不清的？”现下你要还情，朕替你去还，怎么就不必了？莲花总感觉不对，算了，想不明白就不想。那等我做好了桃木剑，一道送。哟呵，这小妃嫔学精了，不好蒙了。罢了，送便送吧。你亲手做的东西，朕也想要。莲花点了点头，好，也要喜欢，我一并做了送您。桂花酒我酿了好几坛呢，等好了挖出来请您饮。只是桃木剑要等一等呢。听闻此话，皇帝终是满意的点了点头。将此事接过后，皇帝出来听曹德回禀查案之事。听闻白忙一场时，皇帝惊诧极了，嗯、自尽了。那个七爷很是警觉，在快收网之时，底下人的破绽被他瞧出了端倪，还未与他交手，他便立即服毒自尽，没救回来，身上纹牒都是假的。皇帝听他禀报后，冷意森然地说道：“如此说来，线索是断了，还不曾，便是尸体臣也得查出个三分来。臣派人拿着画像查到此人曾出没于宝香阁，虽是易了容，却被宝香阁的。”掌柜认了出来，这人出手大方的很，从掌柜手中高价购了一盒秘制玉颜膏，此香膏名头很大，每盒都有数，卖给了谁家，掌柜的清清楚楚。曹德顿了顿，接着说道：“臣查了近日何处出现了秘制玉颜膏，又去查了近几个月的秘制玉颜膏去向，两相比较之下，只有两盒不知去向，一盒借了薛府，却查不出何人在用，另一盒便是此人买下那盒不知去向，而就在苍兰院出现长虫之日，小美人恰好收到了一盒秘制玉。”颜高，您说巧不巧？说着，曹德拿出一盒香膏。皇帝看着香膏一惊，敏锐的觉察出了问题。
，此和香膏有什么名堂？曹德嘴角牵起一抹冷笑，冷森森地说：“这和香膏倒是没什么问题，只是一般人不知晓，有运之人用多了此香膏，可致滑胎。”这盒香膏并没有被动手脚，还是原封的样子。就算觉察出问题，仅凭这盒香膏也问不了罪，拿不了人，真是好巧妙的计策。皇帝闻言顿时一惊，就想起身去偏殿。曹德连忙拦住皇帝：“放心，这盒香膏还未曾到过小美人手里，此等阴毒诡计，有其嬷嬷在，自然是没有得逞。”皇帝定定神，满含杀意的问道：“香膏何人所赠？此盒香膏是进了薛府那盒，还是那人买的那盒？”师尊采人送来的贺礼，密之于言高宝香阁，怕被人仿冒，暗中做了特殊印记。陈震准备今夜拿去给宝香阁的掌柜认认。皇帝眯起眼睛沉思片刻，将孙才人收监，好好审问一番。曹德仪的一声，挑起眉毛道：“怎的还是如此无情？好歹也是你的小妾，还未曾查实就抓去审问，万一是巧合呢？”皇帝只是冷冷看他一眼，看得曹德头皮发麻，连忙改口。吾皇英明，史上哪有这么巧合的事？甭管孙才人送来的密旨预言高，是他自己的主意，还是出自于谁的指示，在这紧要关头都脱不开干系，该抓该抓。哼，便真是巧合，又如何？孙才人交给你处理，朕只要结果。说罢，皇帝便不再理会曹德，径直回到了屋内。本以为皇帝被小美人温暖的有点人情味了，没想到还那么冷酷，做他的妃子真是惨啊！呃，不对，是做除了小美人之外的妃子真惨。啊、第二日，宫中便传出消息，孙才人染了恶疾，暂移居出宫。只是莲花却不清楚这些，带着礼物去找徐昭仪，在苍兰院门口遇到了张庆。哎呦，莲主子，您怎能亲自捧着盒子交给奴才就好？